ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இவ்வளோ நாளில் மின்புலத்தில் இருக்கிற பேசிக்ஸை பற்றி படிச்சுட்டு வரோம் இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தோம்னா மின்புலத்திற்கும் மின் அழுத்தத்துக்கும் இடையிலான தொடர்பு அதாவது ரெண்டுக்கும் இடையிலான பொதுவான இது இதை வச்சு ரெண்டுக்கும் இடையிலான ஒரு சவன்பாடாக எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க அந்த சவன்பாடை தான் நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க பார்ப்போம் சரி இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம்னா இப்போ நான் ஒரு இதில் ஒரு மின்புலம் மட்டும் எடுக்க போகிறேன் அதாவது இங்கேருந்து அங்கால் ஒரு மின்புலம் மட்டும் போயிட்டுருக்குன்னு எடுப்போம் நிறைய தெரியும் கூ அழுத்தம் கூடிய இடம் இங்கே இருக்கும்போது அழுத்தம் குறைந்த இடம் இங்கே இருக்கும்போது ஏன்னா மின்புலம் போகும்போது அழுத்தம் கூடிய இடத்துலேருந்து அழுத்தம் குறைந்த இடத்துக்கு தான் போகும் ஸோ எனக்கு தெரியும் இங்கே அழுத்தம் கூட இங்கே அழுத்தம் குறைவுன்றது எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இங்கே நான் போடுறேன் இங்கே அழுத்தம் வீண் எடுக்கிறேன் அங்கே அழுத்தம் எடுக்க போகிறேன் வி மைனஸ் டெல்டா வீண்டு எடுப்போம் டெல்டா வீண் சொல்கிறது மிகச்சிறிய அழுத்தத்தை தான் நாங்கள் டெல்டா வீண்டு சொல்ல போகிறோம் சரி இப்போ பார்த்தோம்டா இதில் வந்து நான் எடுக்க போகிறேன் இதில் இ இன்னும் ஒரு மின்புல செருவி இருக்க போது அது அவ்வளோ தூரம் மாறியிலேருந்து எடுப்போம் ஆனால் மிக சிறிய மாற்றம் இருந்தாலும் மாறியிலேருந்து எடுப்போம் மின்புல செருவின்னு தெரிய வைக்கணவே மின்புல செருவின்னு சொல்கிறது ஓரளவுக்கு நேரேற்றத்தில் தொலைப்படுற விசை ஆகவே இப்போ ஈன்ற ஒரு விசை தொலைப்படுது இங்கால அழுத்த மாற்றம் எனக்கு தெரியும் ஸோ இந்த ஈதை இதில் தொலைப்படுற விசை வந்து மாறியிலேருந்தும் எடுக்க போகிறேன் சரி இப்போ நான் வந்து கணிக்க போகிறது வேலை எனக்கு தெரியும் வேலை சமன் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தேண்டா இந்த பக்கமாக விசை தொழிற்பட போகுது சரி இந்த பக்கமாக விசை தொழிற்பட்டால் பார்த்தோம்னா டெல்டா டபிள்யூன்னு பார்த்தோம்னா அது செய்யப்பட்ட வேலை செய்யப்பட்ட வேலை எந்த பக்கம் செய்யப்பட்டிருக்குண்டா இந்த பக்கமாக செய்யப்பட்டிருக்கு இதை டி தூரம்னு எடுப்போம் ஆக இ விசையால் வந்து டி தூரம் வந்து வேலை செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த எனக்கு தெரியும் இந்த விசையால் வந்து இ தர டியாக இருக்க போகுது சரி இப்போ செய்யப்பட்ட வேலையை பார்த்தோம்னா இந்த வி மைனஸ் டெல்டா வியிலிருந்து மைனஸ் வி ஆகவே இதிலிருந்து இறுதி ஸ்தானத்திலேருந்து ஆரம்பத்தில் இருக்க அழுத்தத்தை கழிக்கும் போது செய்யப்பட்ட வேலை வரப்போகுது இது வந்து எதுக்கு சமன் ஆக போகுதுன்னா மைனஸ் டெல்டா வி சமன் இ ஓவர் இதை டெல்டா டி தூரம்னு எடுப்போம் மிக சிறிய தூரம்னு எடுக்க போகிறேன் ஸோ டெல்டா டி என்று இருக்க போது இ சமன் மைனஸ் டெல்டா வி ஓவர் டி வி ஓவர் டிடின்னு வரப்போகுது இப்போ என்னென்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நான் இந்த இடத்து இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துக்கு ஒரு பொருளை அதாவது ஓரளவு நீர் இடத்தை வந்து கொண்டு போகிறேன் அப்படி கொண்டு போகும்போது பார்த்தோம்னா எனக்கு தெரியும் இஞ்சி அழுத்தம் கூடவே இருக்குது இஞ்சி அழுத்தம் குறைவாக இருக்குது பி மைனஸ் டெல்டா வி அதாவது கொஞ்சம் அழுத்தம் குறைவாக இருக்குதுன்னு எடுக்கிறேன் இப்போ பார்த்தோம்னா டெல்டா டி தூரத்துக்கு வேலை செய்யப்படுது ஸோ டெல்டா டி தூரத்துக்கு வேலை செய்தால் எனக்கு சவன் பாடு தெரியும் வேலை சவன் விசை தர தூரம் ஸோ டெல்டா டபிள்யூ எப்படி இருக்க போகுதுன்னா ஈ தர டெல்டா டி விசை தர தூரமாக இருக்க போகுது இப்போ அடுத்தது பார்த்தோம்னா செய்யப்பட்ட வேலை அதாவது இறுதி அழுத்தத்துலேருந்து ஆரம்ப அழுத்தத்தை கழிக்கணும் இது எங்களுக்கு ஏ எப்படி தெரியணும்டா இப்போ நான் இந்த இடத்துல பார்க்குறேன் இது ஏன்னு எடுத்தேன் இது பின்னு எடுக்கிறேன் இப்போ பீல இருக்க அழுத்தம் தெரியும் பி பின்னு எடுக்க போகிறேன் இது பிஏன்னு அழுத்தம் எடுக்க போகிறேன் சரி இப்போ பார்த்தோம்னா ஏலிருந்து பி பிபி மைனஸ் பிஏ என்னத்தை குடிக்கிறது பார்த்தோம்னா ஏலிருந்து பிக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு ஓரளவு நேரேற்றத்தில் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை அதை தான் இந்த பிபி மைனஸ் பிஏ குறிக்க போகுது அதாவது செய்யப்பட்ட வேலை அதை எப்படி பார்க்குறேன்னா பிபின்னு எங்களுக்கு தெரியும் முடிவிலிருந்து ஓரளவு நேரேற்றத்தை வீண்ட இடத்துக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு மின்புலத்திற்கு எதிராக செய்யப்பட்ட வேலை அதே மாதிரி ஏந்த பிஏன் தான் என்ன தெரியும் மின்புலத்திலிருந்து மின்புலத்தில் யாதா என்ன ஒரு புள்ளிக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு ஓரளவு நேரேற்றத்துக்கு வழங்கப்பட்ட மின் எதிர் மின் புலத்திற்கு எதிராக வழங்கப்பட்ட வேலை ஸோ எனக்கு தெரியும் இதிலிருந்து இங்கே கொண்டு வரக்கூடிய இப்போ நான் இதிலிருந்து இதை கழிக்கும் போது வர போகிறது ஏலிருந்து பிக்கு கொண்டு செல்ல செய்யப்பட்ட வேலையாக தான் இருக்க போகுது ஸோ நான் அதை தான் இங்கே எடுத்துக்கிறேன் பி மைனஸ் டெல்டா பிலிருந்து இந்த பியை கழிச்சது தான் செய்யப்பட்ட வேலையாக இருக்க போகுது ஸோ விசையெல்லாம் குறிச்சு இ செவன் மைனஸ் டி ஓவர் டிடின்னு வந்திருக்கு ஆனால் வந்து நீங்கள் இதை வந்து பிரயோகிக்கும் போது இ செவன் வி ஓவர் டின்னு பயன்படுத்தலாம் அதாவது வந்து உங்களுக்கு அந்த மறை அந்த மைனஸ் குறி போடுறது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நீங்கள் கிராஃப்டை நாங்கள் கூறும்போது இந்த சமன்பாடை பயன்படுத்தணும் என்றால் உண்மையிலே கடிதத்தின் படி இப்படி தான் வந்திருக்கு ஆனால் நீங்கள் இஞ்சி போடுற அழுத்தம் வந்து எப்படி இருக்க போகுதுன்னா நீங்கள் கட்டாயமாக ஒரு நேர் பெருமானம் தான் போட போகிறீங்க டச்சில் மாறி அழுத்தம் இருந்தால் எந்த பக்கம் அழுத்தம் கூட இருக்கோ அதில் இந்த அழுத்த வித்தியாசம் நீங்கள் நேராக தான் கணிப்பீங்க ஸோ நீங்கள் கேளியல் தகவல் தரப்படும் போது நீங்கள் இ செவன் வி ஓவர் டினே போடலாம் ஏன்னா நீங்க
சரி இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய சாப்பாடு கிராஃப் கிரும்போது இதை பயன்படுத்துங்க இ செவன் மைனஸ் டிபி ஓவர் டிடி ஆனால் இதுக்கு நீங்கள் பாவிக்கும் போது சரி இது எக்ஸ் டூ ரெண்டு எடுப்போம் டெல்டா எக்ஸ்ன்னு ஸோ டி எக்ஸ்னு வரப்போகுது இப்போ வி ஓவர் டி இந்த எடுத்திருக்கேன் அதாவது அழுத்தம் டி வந்து இடைப்பட்ட தூரம் அழுத்த மாற்றத்தை தான் ஓர் அந்த ஓரளவுக்கு நீள ஓரளவு தூரத்தில் ஏற்படுற அழுத்த மாற்றம் அதை தான் நாங்கள் மின்புலம் வந்து சொல்கிறாங்க சரி இப்போ பார்ப்போம் ஒரு கேள்வி ஒன்று செய்து பார்ப்போம் சரி இப்போ பார்த்தோம் கூட எங்களுக்கு தந்திருக்காங்க இதை வந்து புவி தொடுப்பு செய்திருக்காங்க வந்து தந்திருக்காங்க இது வந்து வி செவன் நூறு வோல்ட்டாக இருக்க போகுது நூறு வோல்ட் அழுத்தம் இடைப்பட்ட தூரம் ரெண்டு சென்டிமீட்டர்னு தந்திருக்கு இப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு இலத்திரனை வைக்க போகிறாங்க இலத்திரண்டு ஏற்றம் தந்திருக்காங்க ஒன்று தசம் ஆறு தர பத்தின் சைய பத்தொம்பது கூலம்னு தந்திருக்காங்க அதே மாதிரி திணிவு வந்து ஒம்பது தர பத்தின் சைய முப்பத்தி ஒரு கிலோகிராம்னு தந்திருக்காங்க இது ஒன்று தசம் ஆறு தர பத்தின் சைய பத்தொம்பது சரி இப்போ பார்த்தோம்டா இப்போ உங்களுக்கு கேட்கப்பட்டுள்ள கேள்வி என்னென்னு பார்த்தோம்டா இதில் இலத்திரண்டில் தொழிற்பெற்ற விசைகளில் பெருமன்களை இனங்காணுங்க அந்த விசைகளை பெருமன்களை இனங்கட்டு அதன் ஏர் முடிவுகளை இனங்காணுங்க இதில் நீங்கள் ஒரு இலத்திர என்ன கொண்டு போய் வைக்கும்போது எவ்வளவு ஏர் முடிவுகள் ஏற்பட போகுதுன்னு காணணும் இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு செய்து பாருங்க சரி இப்போ பார்ப்போம் எப்படி செய்கிறேன்னு பார்ப்போம் இப்போ இலத்திர என்ன வச்சுன்னு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு மின் புலத்தை குடிக்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் இதை இதில் நான் கொடுத்து தொடுத்துருக்கேன்டா புவியோட இப்படி தொடுக்கும் போது என்ன மீனிங்னா அழுத்தம் வந்து ஜீரோ வோல்ட்னு கருதப்படும் அதாவது புவி தொடுப்பு செய்யப்பட்டிருந்தால் இந்த தட்டு வந்து ஜீரோ வோல்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா புவி வந்து ஒரு நடுநிலையான சாமான் அதாவது நேரேற்றங்களும் கணக்கு இருக்கும் போது மலையேற்றங்களும் இருக்க போது ஸோ நீங்கள் இந்தியாவில் வைக்கும் போது அதாவது நான் இப்போ வச்சுருக்கிறது ப்ளஸ் நூறு வோல்ட் அதாவது ப்ளஸ் ஏற்றங்கள் இருக்க போகுது ஸோ இப்போ ப்ளஸ் ஏற்றங்கள் இருக்கிறனால தேவையான அளவு மைனஸ் ஏற்றங்கள் இங்கே வந்து நிற்கும் ஆகவே வந்து இது ஒரு நடுநிலைப்படுத்தக்கூடியது நீங்கள் இதில் என்ன வைக்கிறீங்களோ இங்கே மைனஸ் வச்சிங்கன்னா இங்கே ப்ளஸ் ஏற்றங்கள் வந்து நிற்கும் ஆகவே வந்து புவி தொடுப்பு செய்கிறது வந்து பூச்சியம் வோல்ட் அதாவது ஒரு நடுநிலையான ஒரு சாமான் ஸோ நான் தொடுத்துருக்கேன் பூச்சியம் வோல்ட் இது ப்ளஸ் நூறு வோல்ட் ஸோ ப்ளஸ் ஏற்றங்கள் இருக்குது அதில் மைனஸ் ஏற்றங்கள் தூண்டப்பட்டிருக்கு சரி இப்போ பார்த்தோம்னா இப்போ என்ன நடக்க போகுதுன்னா ப்ளஸில் இருந்து மைனஸுக்கு மின் புலம் பெறும் அதுங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஸோ எனக்கு தெரியும் இப்போ இது ஒரு மைனஸ் ஏற்றம் இல்லத்திரன்னு சொல்கிறது மர ஏற்றம் இல்லாத்திரம் படிச்சுருக்கோம் இப்போ மைனஸ் ஏற்றத்தில் பார்த்தோம்னா மின்புலம் கீழ் நோக்கி இருக்குது ஓரளவுக்கு நேரேற்றத்தில் வைக்கும் போது தான் கீழ் நோக்கி இருக்க போகுது அதுதான் மின்புலம் மின்புலத்தை தான் நாங்கள் விசை கொடுவலால் குளிச்சிருக்கோம் மின் விசை கொடுவலால் கீழ் நோக்கி இருக்க போகுது ஆனால் இது மைனஸ் ஏற்றம் ஸோ ப்ளஸ் நோக்கி அசைய போது ஒரு விசை கிடைக்க போகுது அது வந்து நாங்கள் கணிக்கணும் நிலை மின் விசை கிடைக்கும் அதை விட அது தெரியும் ஒரு திணிவு ஒன்று இருக்கும் இலத்திரனுக்கு திணிவும் இருக்க போகுது இப்போ ரெண்டு விசையையும் நாங்கள் பெருமண்டில் கழிப்போம் இப்போ எஃபியை எப்படி காண்டன்னு பார்ப்போம் அதாவது இதில் தொழிற்பட விசை எனக்கு சமன்பாடு தெரியும் எஃபி செவன் இ இன்ட்டு கியூ ஓரளவு திணிவுக்கு சாரி ஓரளவு நேரேற்றத்துக்கு எவ்வளோ விசை கிடைக்கும் ஓரளவு ஏற்றத்துக்கு எவ்வளோ விசை கிடைக்கும் தெரியும் இ ஓரளவு நேரேற்றம் வந்து பார்க்கறது இல்லைன்றா நான் திசை நான் ஏற்கனவே மேலே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஸோ ஓரளவு நேரேற்ற ஓரளவு ஏற்றத்துக்கு கிடைக்க போகிற விசைன்ற பெருமன் ஈயாக இருக்க போகுது அதே மாதிரி கியூ ஏற்றம் இருக்குது ஸோ கியூ அளவு ஏற்றத்தால் இருக்கும் போது எஃபி அதாவது இலத்திரண்டில் கிடைக்கிற விசை தெரியுது சரி இப்போ இ எப்படி கண்ட கியூ என்ன தெரியும் இலத்திரண்டு ஏற்றம் தெரியும் ஒன்று தசம் ஆறு தர பத்தின் சைய பத்தொம்பது இலத்திர மின்புல சரிவு எப்படி காண்றது அதை தான் நாங்கள் இப்போ முதல் சவன் பாடலில் படித்தோம் இ செவன் பி ஓவர் டியாக இருக்க போகுது அடுத்த அதாவது அழுத்த வேறுபாடு கீழ் அழுத்த வேறுபாடுங்க தூரம் இன்டு மின்புல சாரி ஏற்றத்தின் அளவாக இருக்க போகுது இப்போ வி தெரியும் அழுத்த வேறுபாடு எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அழுத்த வேறுபாடு நான் இதுலேருந்து இதை கழிக்கணும் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸை கழிக்கும் சாரி ப்ளஸ்லேருந்து கழிக்கும் போது நேர் பெருமானம் இதுக்கு பெறும் இந்த நூறு வோல்ட்லேருந்து பூச்சத்தை கழிக்கும் போது நூறு வோல்ட்னு வரப்போகுது டி இடைப்பட்ட தூரம் அதாவது ரெண்டு சென்டிமீட்டரில் நூறு வோல்ட் ஹெச் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் பாருங்கள் அதுதான் மின்புல செறிவுன்னு சொல்ல போகிறோம் இப்போ ரெண்டு சென்டிமீட்டரால் பிரிக்கணும் இப்போ பிரிக்கும் போது மீ மேலே மீட்டரில் போடணும் ரெண்டு தர பத்து சைய ரெண்டு போடணும் அடுத்தது தர கியூ அது வந்து ஒன்று தசம் ஆறு தர பத்து சைய பத்தொம்பது இதை நீங்கள் சுருக்கினீங்கள்டா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பத்தி நாலு பத்தி சைய ப
அதாவது எஃப்ஜி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னு எடுத்தோம்னா எஃப்ஜி வந்து எம் இன்டு ஜி அது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் திணிவு தெரியும் ஒம்பது தடவை பார்த்தீங்க செய்ய முப்பத்தொண்டு பத்தாவது பேர் இருக்கும்போது ஒம்பது சார் பார்த்தீங்க செய்ய முப்பது கிலோ நியூட்டன் வரப்போகுது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த எஃப்ஜியோடு ஒப்பிடும் போது எஃப்இ வந்து மிக பெருதாக இருக்க போகுது பார்க்கவே தெரியுது இதில் வந்து ஒம்பது தடவை பத்தின் செய்ய முப்பது இருக்க போகுது இங்கே பத்தின் செய்ய பதினாறு ஆகவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது தான் அதாவது எஃப்இ வந்து எஃப்ஜியோடு ஒப்பிடும் போது கிட்டத்தட்ட பத்தின் செய்ய பதினாலு மடங்கு பெருசாக இருக்குது ஸோ நாங்கள் கணக்கு செய்யும் போது என்ன செய்யலாம்டா இந்த எஃப்ஜியை புறக்கணிக்கலாம் அதாவது எஃப்இயோட ஒப்பிடும் போது எஃப்ஜியை நீங்கள் புறக்கணிக்கலாம் ஆகவே இதில் தொழிற்பிற விஷயம் நாங்கள் பார்த்தோம்னா எஃப்இன்னு மட்டும் எடுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு கேட்ட கல்வி ஏர் முடிவில் காண சொல்லியிருக்கு ஸோ என்ன தெரியும் அந்த தொழிற்பிற விஷயம் நான் கழிச்சிருந்தா நான் இந்த விடையே போடலாம் மேல் நோக்கி எஃப்இ மைனஸ் டபிள்யூ தான் இருக்க போகுது மேல் நோக்கிய விஷயம் எஃப்இ மைனஸ் டபிள்யூ ஆனால் இந்த கேஸில் பார்த்தோம்டா நாங்கள் இந்த எஃப்இ மைனஸ் டபிள்யூக்கு பதிலாக என்ன போடலாம்டா எஃப்இனே போடலாம் ஏன்னா இந்த ஜி வந்து மிக குறைவாக இருக்க போகுது எஃப்ஜி வந்து குறைவாக இருக்க போகுது ஸோ நான் இதில் எட்டு தர பத்தின் செய்ய பதினாறு நியூட்டன் போட போகிறேன் சரி இப்போ நான் விசையாக போட்டுட்டேன் அதுக்கு வந்து திணிவு தர ஏர் முடிவில் தான் போடணும் திணிவு எனக்கு தெரியும் ஒம்பது தர பத்தின் செய்ய முப்பத்தி ஒன்று இன்டு ஏ ஸோ ஏ வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் எட்டிங்கள் ஒன்பது தர பத்தின் பதினஞ்சுன்னு வரும் மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூவாக இருக்க போகுது இதை நீங்கள் சுருக்கி கொடுக்க வேணும் ஒன்பதில் ஒன்பது ஒம்பது எட்டு எழுபத்தி ரெண்டு ஒன்பதில் பத்தின் பதினாலு எம்எஸ் மைனஸ் டூவாக இருக்க போகுது நீங்கள் வந்து தசமதானத்தில் முதலாவது இல்லாட்டி ரெண்டாம் தசமதானத்தில் மற்ற தட்டி கொடுக்க வேண்டும் ஸோ இப்போ விட வந்ததுக்கு எட்டு தசம் எட்டு தர பத்தி பதினாலு எம்எஸ் மைனஸ் டூவில் ஆர் முடிவ போகுது பிரச்சனை உங்களுக்கு வேறு மாதிரி கேட்கலாம் இப்போ இந்த லெஃப்ட் ரெண்டு கொண்டு வந்து இஞ்சை வைக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் மேல் நோக்கி போக போகுது ஏன்னா எஃப்இ வந்து மிக பெருசாக இருக்க போகுது டபிள்யூஓட ஒப்பிடும் போது ஆகவே நீங்கள் என்ன கடன் செய்யும் போது எஃப்இ அதாவது நிலைமின் விஷய காண சொல்லி வந்தால் நீங்கள் அந்த டபிள்யூவை வந்து புறக்கணிக்கலாம் என்று அதோடு ஒப்பிடும் போது நிலைமின் விசையோடு ஒப்பிடும் போது டபிள்யூ வந்து நிறை வந்து மிக சிறிதாக தான் இருக்க போகுது சரி இப்போ பார்த்தேன் எஃப்இயை மட்டும் நீங்கள் வச்சு செய்யலாம் இப்போ ஒரு இலத்திரன் வந்து இந்த இடத்துல கீழ்தட்டில் வச்சுட்டு மேல் தட்டி அடைய எடுக்கும் நேரம் அப்படின்னு நாங்கள் கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது இ அதாவது தொழிற்பற விசை வந்து இவ்வளோ இடத்துலையும் மாறிலியாக இருக்க போகுது நாங்கள் எடுத்துருக்கேன் இ செவன் வி ஓவர் டி அழுத்த வேறுபாடு வந்து இங்கே என்ன தெரியும் நூறு தர நூறு இங்கிள் ரெண்டு தர பத்தின் சை ரெண்டு தான் மின்புலர் செறிவாக இருக்க போகுது அதாவது நீங்கள் இந்த இடத்துல வச்சாலும் அதே விசை தான் இந்த இடத்துல வச்சாலும் அதே விசை அதாவது ஒரு சீரான ஏர் முடிவுகளோடு இது பயணிக்க போகுது ஏன்னா சீரான விசை கிடைக்கும் போது சீரான ஏர் முடிவு திணிவு மாற்றம் இது வேறு போகிறது இல்லை ஸோ சீரான ஏர் முடிவுகளோடு போயிட்டு இருக்க போகுது ஸோ இப்போ இங்கே வச்சுட்டு எவ்வளோ நேரத்தின் பின் இந்த மேல் தட்டி அடையும்னு கேள்வி கேட்கலாம் அப்படி கேள்வி கேட்டால் என்ன விட வரும்னு நீங்கள் கமெண்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் அதாவது இலத்திரனை வந்து இந்த தட்டில் வச்சு அதனை நீங்கள் வந்து விடும்போது ஓய்வுலேருந்து விட போகிறாங்க விடும்போது எந்த நேரத்தில் இந்த மேல் தட்டை அடையும் இதுதான் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி இந்த கேள்வியை செய்யுங்க கீழே எங்கள் கமெண்டில் லீவ் பண்ணிட்டு போங்க இதை பார்த்துக்கு நன்றி அதே மாதிரி எங்களுக்கு வீடியோவை மறக்காமல் பார்க்க எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தே